Und Florian. Hallo Sven. Ich wollte dir heute mal erklären, wie man eine Nischenrückwand Airbag konfigurieren kann. Oh ja, leg mal los. Ja, also wir gehen hier erstmal auf unserer rechten Seite, wo die ganzen Produkte sind, die Kategorien, auf die Rückwände drauf. Ah. Und dort gibt es verschiedene Rückwandtypen, die wir auswählen können. So viel! Ja, ach, hier, nimm doch mal, wie wär's denn mit äh, Glanz, Airbag-Glanz, nimm doch mal Airbag-Glanz. Ja, dann nehmen wir jetzt eine Nischenrückwand Airbag-Glanz, wählen die aus, dann hast du, so wie du das von anderen Produkten auch kennst, sofort die Produktbeschreibung. Jetzt kannst du natürlich dieses Produkt nicht einfach in deinen Warenkorb legen, weil das ist ein Produkt zum Konfigurieren. Ganz individuell also. Ganz individuell, das ja. Ist ja ganz das ist ja ähm, Ja, das, das muss man jetzt natürlich äh, selber konfigurieren. Okay, ja. okay. Und das geht jetzt hier Schritt für Schritt aber? Ja. Das geht Schritt für Schritt und es wird eigentlich auch alles erklärt. Du hast hier als ersten Schritt gleich äh, die Möglichkeit der Maßeingabe. Ja, ja. wenn ich da jetzt an meine Küche denke, naja, die ist so, ich glaube, 2,40 lang. Ja, Ja, dann nehmen wir noch die 2,40. Ja, dann nehmen wir die 2,40 und naja, was haben die an Höhe? Ein paar 50, ja, ja. Weiß ich. Okay. Ja. Also die meisten haben zwischen 450 und 540. Dann okay. nehmen wir auch sowas jetzt einfach mal ja, an. Ja, ja. Du gibst das ein, drückst einfach Return, dann springt der automatisch ins nächste Menü rein. Okay. Das ist der Schritt 2, wo du dir jetzt ein Motiv auswählen kannst. Okay, ja, dann, ach hier das mit dem, ja, ach ja, ja, so viel. Ja, die werden auch ständig ergänzt, diese Motive, da kommt man mit Katalogdruck gar nicht mehr hinterher. Ja. Ähm, wir laden die dann hier hoch und, ähm, ja. Ja, weißt du, ich bin noch ein Freund von Kaffee, da habe ich am Anfang das gesehen, wo da der, die Kaffeetasse da so mit dem Kaffee da raus, äh, das da, das Trächte ja. da, genau, das finde ich geil. Okay, das doch mal. ja, dann klickst du das einfach einmal drauf, dann ja. springt das automatisch in deine Rückwand rein und okay. dann kannst du die jetzt hier positionieren. Ja. Und ja. Ja, hier da rechts ist natürlich jetzt noch ein bisschen Weißfläche. Ne? Das, okay, mein... dann auch da hast du die Möglichkeit jetzt, also bei diesem Motiv würde ich zum Beispiel einfach dieses Motiv verdoppeln, duplizieren nennen wir das. Du ziehst diesen Button von dem Duplizieren einfach auf das Bild drauf, dann ist das Bild zweimal. Dann könntest du das zum Beispiel auch spiegeln ähm, und dann hast du es zweimal und hättest deine Rückwand ordentlich. Okay. Ja. ja, und woher weiß ich jetzt, dass das, ich meine, das ist ja jetzt gespiegelt, woher weiß ich, dass das jetzt auf einer Höhe ist, dass das jetzt gleich ist, dass das nicht schief ist, da das Motiv? Also schief ist das gar nicht, die werden immer ganz gerade gesetzt, aber du hast natürlich die Möglichkeit, hier auch die Größe zu ändern, indem du das drauf ziehst oder okay. wie du jetzt fragst, die Position, Aha. zum Beispiel von links der Abstand, ähm, von oben geben wir natürlich null, da hast du recht, das muss direkt eingegeben werden, dann machen wir die Positionierungseingabe auch für das zweite Motiv, das ist wieder der Abstand von links und da geben wir auch die null ein. Und jetzt ist das quasi gleich. Jetzt ist das beides gleich gesetzt. Das ist ja easy, ja. Ja, cool. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was du ähm, so okay. machen musst. Ja, und jetzt, ähm, jetzt habe ich, ich meine, auf einer Rückwand habe ich ja auch Steckdosen hinten drin. Wie, wie kann ich denn, ist das egal oder gibt es da auch irgendein Tool für? Oder? Naja, unsere Rückwände, die musst du ja selber bearbeiten und die Steckdosen kannst du dir dann selber reinfräsen. Aber du kannst hier mit dieser horizontalen Linie, hast du die Möglichkeit, dir eine optische Linie setzen zu lassen, um einfach mal zu sehen, wo wären denn meine Steckdosen, dass sie kein schönes Motiv jetzt überblenden oder hinterher ausgeschnitten okay. wird. Und äh, das kannst du dir einblenden lassen. Okay, ja, ja das ist ja cool. Okay. Ja, das sind so die Vorteile von dem ganzen Konfigurator. Und dann hast du die Möglichkeit, hier direkt eine Vorschau dir erzeugen zu lassen. Das heißt, ich kann direkt sehen, was ich gemacht habe, so als... Ja, das, das ist der Sinn des Konfigurators, dass du sofort eigentlich ähm, dir das Motiv erzeugen lässt, sodass du es ähm, dem Kunden mitgeben kannst Ach, und direkt eine Preisberechnung daraus ähm, hast du nicht ein paar Tage noch Aber warten musst. Wie knackig die Bilder sind, ist ja ach, was immer der Küche. Ja, das dauert immer etwas, diese Vorschauberechnung, ja. weil die in einer original Pixelgröße stattfindet und ähm, ja. Das heißt, ich kann aber das nicht nur in der Küche verwenden, ich könnte es mir auch theoretisch ins Wohnzimmer verwenden. Genau, hast du auch die Möglichkeit. Was du mit der Rückwand machst, ist uns ja eigentlich egal. Du Ach, kannst dir ja auch cool. ins Badezimmer hängen. Das gibt dir hier ganz neue Möglichkeiten. Ja. ja. Wir haben auch diese Rückwände für Bäder und so etwas schon gemacht. Dann hast du die Möglichkeit, dir hier eine PDF zu erzeugen. Aha. Und ähm, diese PDF kannst du dann deinem Kunden mitgeben. Du kannst es direkt ausdrucken. Also da gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten. Das heißt, der Konfigurator gibt mir eigentlich schon alles mit, was ich brauche. Ich kann es selber konfigurieren und ich kann mir schon gleich alle Daten, die ich dann vielleicht auch für meinen Kunden brauche, äh, direkt mir hier ausgeben lassen und habe eigentlich schon alles 
Also was ich brauche. Richtig, ganz genau. Du hättest sogar hier oben sagen können, du möchtest ein eigenes Motiv haben, wo du selber von deinem Kunden äh, beispielsweise das Urlaubsbild hochlädst und auch dort überprüft er sofort die Qualität des Bildes. Auch diese Möglichkeit besteht. Okay. Ja. Das ist ja cool. Und wie ist das? Ich meine, das Ding gibt es ja natürlich jetzt nicht für lau, ne? Nein. Du gehst einfach auf Fertigstellen hier unten. In dem Moment fängt eine Preisberechnung an. Er gibt dir den Verkaufspreis, den wir empfehlen gibt er dir Preis und dann hast du die Möglichkeit, das mit dem Kunden abzuklären und legst dieses Produkt wie jedes andere Produkt, was du bei uns bestellst, in deinen Warenkorb, ob du ihm dann gleich verschickst, den Warenkorb, oder ob du ihn erstmal zwischenspeicherst, bis dir der Kunde grünes Licht gibt, das ist uns ganz egal. Ja, das ist ja einfach, Sven, das ist ja geil. Ja, cool. Ja, ja. Das, ist, ähm, das ist unser Konfigurator und deshalb solltest du dich in Zukunft damit ein bisschen mehr beschäftigen. Ja, finde ich gut, dass du mir das gesagt hast hier. Vielen Dank. Ja, ja bitte. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ja, Tschüss. mach's gut. Tschüss, Florian.